আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সমাজসেবা অধিদপ্তরের হাউস প্যারেন্ট কাম টিচার ষাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষার গণিতাংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর তার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে নয় নম্বর অঙ্ক দিয়ে নয় নম্বর অঙ্ক ছিল এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়েল টু টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস এ সি ইকুয়েল টু ওয়ান হলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার প্লাস সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার এর মান কত তো এটা যদি আমরা করি এটা আমরা লিখতে পারব হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ সি প্লাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লিখা যাবে হচ্ছে টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এর মান যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে এটার মান হচ্ছে ওয়ান দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু টু লিখতে পারবো আর এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারকে আমরা সূত্র করলে পারবো হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ প্লাস টু ইন্টু ওয়ান মান বসালাম আমরা ইকুয়াল টু টু ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান হচ্ছে আমাদের টু তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে টু স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এটার মান হচ্ছে ওয়ান সেক্ষেত্রে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু আসবে আমাদের টু ফোর মাইনাস টু প্লাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু ইন্টু টু প্লাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ নির্ণয়মান হবে হচ্ছে ছয় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার দশ নাম্বার দশে বলা আছে একটি শ্রেণীর প্রতি ব্যাঞ্চে চারজন করে ছাত্র বসলে তিনটি ব্যাঞ্চ খালি থাকে আবার প্রতি ব্যাঞ্চে তিনজন করে বসলে ছয়জন ছাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওই শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা কত তো ধরুন এই ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে এক্স তাহলে আমার ছাত্র সংখ্যা যদি এক্স হয় এক্স ডিভাইড বাই ফোর দিলে ব্যাঞ্চের সংখ্যা বের হবে চারজন করে বসলে প্লাস থ্রি ব্যাঞ্চ খালি থাকবে ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে যদি ছয়জন ছাত্র কম হতো তাহলে সবাই বসতে পারতো বলা হচ্ছে যে তিনজন করে বসলে ছজন ছাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেই ক্ষেত্রে এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে থ্রি বা এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্স বাই থ্রি মাইনাস এক্স বাই ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি বা এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু আসবে থার্টি সিক্স এক সময় আসবে এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি মানে হচ্ছে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ষাট জন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর আমরা দেখবো এগারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর এগারো নম্বর প্রশ্নে বলা ছিল সংজ্ঞা লিখুন অধিভুজ অধিভুজ কাকে বলে অধিভুজ হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলা হয় দ্বিতীয় সংজ্ঞা ছিল রম্বস রম্বস কাকে বলে রম্বস বলতে বোঝায় যে চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান এবং বিপরীত কোনগুলি পরস্পর সমান এবং কোনো কোনি সমকোণ নয় তাকে বলা হয় হচ্ছে রম্বস এবং বাহুগুলি অবশ্যই সমান্তরাল হতে হবে তারপর প্রশ্ন ছিল সামান্তরিক সামান্তরিক হচ্ছে যে চতুর্ভুজের বিপরীত দুইটি বাহু পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল এবং কোনো কোনি এক সমকোণ নয় তাকে বলা হয় হচ্ছে সামান্তরিক আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র বলতে বোঝায় যে এই চতুর্ভুজের চারটি বাহু বিপরীতভাবে পরস্পর সমান অর্থাৎ দুটি দুটি করে বাহু সমান এবং সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোন এক সমকোণ তাকে বলা হয় হচ্ছে আয়তক্ষেত্র তারপর চলে আসবো সমকোণী ত্রিভুজে যে ত্রিভুজের একটা কোণ এক সমকোণ তাকে বলা হয় হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অনেক কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো ডিসক্রিপশনে তার সমাধান বা কারেকশন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ